ನಮಸ್ತೆ ಗೆಳೆಯರೇ ನಾವೀಗ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಯಾದಾದ್ರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ವಿ ಯಾದಾದ್ರಿಯ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿಯ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದೇ ಯಾದಿಯಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಆಗುವಾಗ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಹೈವೇ ಮತ್ತು ಯಾದಾದ್ರಿಯ ನಡುವೆ ಇರುವಂತಹ ಸುರೇಂದ್ರಪುರಿಯನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇನ್ನು ಆ ಸುರೇಂದ್ರಪುರಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಲೋಕದೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ಪುರಾಣಗಳು ನಮ್ಮ ಭಾಗವತ ಮತ್ತು ಮಹಾಭಾರತದ ಹಲವಾರು ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನ ಸುಂದರವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಬನ್ನಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ಬನ್ನಿ ನಾವೀಗ ಸುರೇಂದ್ರಪುರಿ ಎನ್ನುವಂತ ಕಲಾಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಾಗತಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸೋದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಶಿವಲಿಂಗ ಮತ್ತು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಆ ಪರಮ ಶಿವನ ವಿಗ್ರಹ ಹಾಗೆಯೇ ನಾವು ಸುರೇಂದ್ರಪುರಿ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರಸ್ವತಿಯ ವಿಗ್ರಹ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಇನ್ನು ನಾವು ಈ ಸುರೇಂದ್ರ ಪುರಿಯೊಳಕ್ಕೆ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಿಂಹದ ಬಾಯೊಳಕ್ಕೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟಿರುವಂತೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಇದನ್ನು ಸುತ್ತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಹತ್ತತ್ರ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಆರಾಮಾಗಿ ಇದರೊಳಗಿನ ವಿಶೇಷಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಹುದು ಹಾಗೇನೆ ನಾವು ಈ ಸುರೇಂದ್ರ ಪುರಿಯ ಒಳಕ್ಕೆ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಟಿಕೆಟ್ ಕೌಂಟರ್ ಆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದೆ ಇನ್ನು ನಾವು ಸಿಂಹದ ಬಾಯೊಳಕ್ಕೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗಣೇಶನ ವಿಗ್ರಹ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಒಂದೆರಡು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಚೆಕಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸಿ ಚೆಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಆದ ನಂತರ ಇನ್ನು ಇದ್ರೊಳಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಶ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರೊಳಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗಳನ್ನ ಅಲೋ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳನ್ನ ತರಬಹುದು ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ವಿಡಿಯೋನ ಶೂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಈ ಸುರೇಂದ್ರ ಪುರಿ ಎಂಬ ಕಲಾ ದೇಗುಲದೊಳಗೆ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದು ಬಾಲಭಾರತಂ ಪಾಂಡವರು ಮತ್ತು ಕೌರವರು ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬೆಳೆದ್ರು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಮೆಗಳಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕೋಡನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅರ್ಥವಾಗದೆ ಹೋದ್ರೆ ಸುರೇಂದ್ರಪುರಿಯ ಮೊಬೈಲ್ ಆಪ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಏನು ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕತೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅದರೊಳಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಾಗೇನೆ ನಾವು ಆ ಪ್ರತಿಮೆಗಳ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕಿರುವಂತಹ ಶಿಲಾ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅನ್ನ ನೆನಪಿಸುವಂತಹ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗೇನೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಪಾಂಡವರು ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದಂತಹ ಸಾಹಸಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಜೀವನ ಚಿತ್ರಣವನ್ನ ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಮೆಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಏಕಲವ್ಯ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಇವರ ಕಥೆಯು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಮೆಗಳಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿವೆ ಇನ್ನು ಈ ಬೃಹತ್ ವಿಗ್ರಹಗಳ ಸಮುಚ್ಚಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರೂ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಒಂದೆರಡು ಕಡೆ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರೂ ಕಾಫಿ ಟೀ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೇವಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಸ್ನಾಕ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಬೇಕಾದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಒಂದಷ್ಟು ಕಾಲ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಸೇವಿಸಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಇದರೊಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಫೋನ್ ಪೇ ಆಗ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಆಗ್ಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಒಂದಷ್ಟು ಗ್ರೀನ್ ಪಿಂಕ್ ನೋಟುಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು
ಇದು ಫೆಬ್ರವರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಾಯಿತು ಮತ್ತು ಈ ಕಲಾಧಾಮದ ಒಳಗಿನ ಮೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮಾರ್ಗವು ಸುಮಾರು ಮೂರು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರತಿಮೆಗಳು ಶಿಲ್ಪಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ದೇವಾಲಯಗಳು ಭಾರತದ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳು ಪುರಾಣಗಳು ಮತ್ತು ಸಪ್ತಲೋಕಗಳು ಎನ್ನುವಂತಹ ನಾಲ್ಕು ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಅದರೊಳಗೆ ಆ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಪ್ರತಿಮಾ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಈ ಕಲಾಧಾಮದೊಳಗೆ ನಾವು ನೂರು ಭಾರತೀಯ ದೇವಾಲಯಗಳ ವಾಸ್ತುಶೈಲಿಯ ಪ್ರತಿಕೃತಿಗಳ ರೂಪವನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಮೃತಸರದ ಗೋಲ್ಡನ್ ಟೆಂಪಲ್ ರಾಮೇಶ್ವರಂನ ರಾಮನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯ ಪುರಿಯ ಜಗನ್ನಾಥ ದೇವಾಲಯ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಕಾಳಿ ದೇವಾಲಯ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಹಾಗೇನೆ ಗುಜರಾತ್ನ ಸೋಮನಾಥ ದೇವಾಲಯ ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ನ ಕೇದಾರನಾಥ ದೇವಾಲಯ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಮುಂತಾದಂತಹ ಭಾರತದ ಹಲವು ಜನಪ್ರಿಯ ಪವಿತ್ರ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ಈ ಕಲಾಧಾಮವು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಕಲಾಧಾಮದೊಳಗೆ ಭಾರತೀಯ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳಾದ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ಭಾಗವತ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧ ಚರಿತೆಯಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ದೃಶ್ಯಗಳ ಚಿತ್ರಣಗಳ ಪ್ರತಿಮೆಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಲ್ಪಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಬಹುದು ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿನ ಭಿತ್ತಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಪುರಾಣಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಘಟನೆಗಳಾದಂತಹ ಕ್ಷೀರ ಸಾಗರ ಮತನ ಗಜೇಂದ್ರ ಮೋಕ್ಷಂ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ಧ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿನ ಮ್ಯೂಸಿಯಂನೊಳಗೆ ಶಿಲ್ಪಗಳಾಗಿ ಮತ್ತು ಭಿತ್ತಿ ಚಿತ್ರಗಳಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಈ ಸುರೇಂದ್ರಪುರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾದಂತಹ ಪೌರಾಣಿಕ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಸುಮಾರು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳ ಸುತ್ತ ಹಬ್ಬಿಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವುಗಳ ಕಡೆ ನಾವು ಆರಾಮಾಗಿ ಸಾಗೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿ ಅಂತ ನಡೆಯುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಆ್ಯರೋ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಆ ಮೂಲಕ ನಾವು ಯಾವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಆಕಾರದ ರಚನೆಯೊಂದು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಇದರೊಳಗೆ ನಮಗೆ ಹಲವಾರು ಶಕ್ತಿಪೀಠಗಳು ಆದಿ ಪರಾಶಕ್ತಿ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳ ಜನನ ಕುರಿತಾದಂತೆ ಪ್ರತಿಮೆಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು ಇನ್ನು ನಾವು ಇದರೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಲೇ ಹಲವಾರು ದೇವಾನುದೇವತೆಗಳ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಶಕ್ತಿಪೀಠಗಳು ಮತ್ತು ಆದಿ ಪರಾಶಕ್ತಿಯ ಹಲವಾರು ಅವತಾರಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ವಿಗ್ರಹಗಳಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರೆ
ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರರ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ ಎದುರಿಗೆ ಕನಕದುರ್ಗ ಮಾತೆಯ ಬೃಹತ್ ವಿಗ್ರಹವನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆದಿಪರಾಶಕ್ತಿ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದಂತವು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ಫಲಕಗಳಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೇನೆ ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ದೊಡ್ಡದಾದಂತ ತಿರುಪತಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಆ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡದಾದಂತ ಎರಡು ಆನೆಗಳು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ಕಾಣ್ತೇವೆ ಹಾಗೇನೆ ಈ ವಿಗ್ರಹದ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ರೈನ್ಬೋ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಅದರೊಳಗಿರುವಂತಹ ಇಂದ್ರಧನುಸ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಣಬಹುದು ಹಾಗೆ ನಾವು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಡೆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆ ದಿಶೇಷನ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುವಂತಹ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ವಿಗ್ರಹ ಎದುರಾಗುತ್ತೆ ಮಹಾಭಾರತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಾಲಕನಾದಂತಹ ಕೃಷ್ಣ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಾವನ್ನ ಸಂಹರಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಸಂಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಹಾಗೇನೆ ಇದರೊಳಗಿಂದ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಿಗೋದೇ ನಾಗಲೋಕ ನಮ್ಮ ಪುರಾಣ ಪುಣ್ಯಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾಗಲೋಕದ ಕಲ್ಪನೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ನಾಗಲೋಕವನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಾವು ಇದರೊಳಕ್ಕೆ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತಲೇ ಅವುಗಳು ಬುಸುಗುಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಶಬ್ದ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಆ ನಾಗಲೋಕದೊಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಹಾವುಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅದರೊಳಗಿರುವಂತಹ ನೀಲಿ ಬೆಳಕು ನಮಗೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಈ ಸುರೇಂದ್ರಪುರಿಯೊಳಗೆ ನಾವು ಇನ್ನು ಕೂಡ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಇದ್ದೇವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೋಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ತುಂಬಾನೇ ಇದೆ
ಇನ್ನು ಈ ಸುರೇಂದ್ರಪುರಿಯ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಮುಖ್ಯವಾದ ಘಟ್ಟಗಳ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಪುರಾಣಗಳು ಭಾಗವತ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪೌರಾಣಿಕ ಪಾತ್ರಗಳು ಇಲ್ಲಿ ವಿಗ್ರಹಗಳಾಗಿ ನಿಂತಿವೆ ಮತ್ತು ಆ ಕಾಲದ ಚಿತ್ರಣಗಳು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವಂತೆ ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ ಹಾಗೇನೆ ದೇವಲೋಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಯಮಲೋಕವಾಗಲಿ ನರಕಲೋಕವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ನಾಗಲೋಕವೇ ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮೈದಳೆದು ನಿಂತಿದೆ ನಮ್ಮ ಪುರಾಣ ಕಥೆಗಳು ಭಾಗವತ ಮಹಾಭಾರತ ಪುಣ್ಯಕಥೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಸಂಗಗಳು ನಮಗೆ ಮುಂದೆ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಎಲ್ಲ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನ ಆ ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದೆ ನೀವು ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ
Thank you.